Você quer participar do maior lançamento de gameplay to earn da história do Brasil? Acesse nossa whitelist e garanta sua oportunidade única agora! Saudações, invocador. O vídeo de hoje é um papo mais descontraído, mas que possui um fundo de seriedade. Muita gente fica numa dúvida eterna no começo da season. Afinal, vale a pena ruxar MD10 e jogar ranked logo no começo? Se acomoda aí na cadeira e vem comigo nessa conversa. Como sempre, não esquece do like no fim do vídeo caso você acabe gostando, e se inscreva no canal pra não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo. Quanto tempo você demora pra fazer a sua MD10? Se você quer aprimorar esse nível de jogo de uma forma definitiva, através de um método criado por especialistas, o curso da Prota Games está de portas abertas. Indo do Mindset até o Late Game, você aprenderá tudo o que é necessário para jogar o LoLzinho de mais alto nível e se destacar entre todos. Para responder essa pergunta, vamos precisar refletir um pouco sobre outra pergunta. Pense um tempo e responda para si mesmo. Você joga ranqueada para subir de elo ou para se tornar um jogador melhor? Sim, eu sei que essa pergunta pode ser confusa para alguns, mas a questão aqui é muito simples. Talvez você já tenha ouvido relatos sobre alguns jogadores profissionais que não gostam muito de jogar solo kill, como é o caso do BRTT ou de outros jogadores do CBLOL que foram campeões do torneio, sendo que suas contas principais não haviam nem saído do diamante. Isso pode até assustar algumas pessoas, mas se você já possui mais experiência no LoLzinho, sabe muito bem que o cenário competitivo e a solo kill são dois jogos muito muito diferentes. Mas por que exatamente estamos falando sobre isso? Basicamente, ser um bom jogador na solo kill não significa apenas ser um bom jogador de League of Legends. É claro que conhecer os conceitos do jogo e ter uma boa execução mecânica já vai ser pelo menos 90% do caminho andado. Mas existe um restinho que ninguém no mundo vai te ensinar, nem mesmo a prota. E estamos falando sobre lidar com o cenário caótico que são as filas ranqueadas. Saber a teoria e a prática do LoL não vai te ajudar com aquele companheiro de equipe que está dando rage em todo mundo. Nem vai ajudar a manter o seu mental em dia quando a internet de um dos seus aliados cair temporariamente. Essas qualidades vão ser adquiridas naturalmente com o tempo, e você terá que passar por elas para então aprender a lidar com elas. Se você joga ranqueadas apenas para subir de elo, todo esse caos que existe nas filas ranqueadas é algo completamente natural e que não faz diferença nenhuma na sua jornada. Sabe aquele seu amigo que sempre reclama que não consegue subir de elo por conta do time? Ou que o jogador rager da partida sempre cai no time dele? Bom, aqui vai uma estatística completamente óbvia, mas que muita gente deixa passar batido. Numa ranked, a equipe inimiga possui 5 jogadores aleatórios, enquanto a sua possui apenas 4. Pois um dos jogadores sempre será você. Se alguém julga que o servidor brasileiro está cheio de trolls os jogadores que dão rage, ele automaticamente está assumindo de que a chance de que esses caras apareçam no time inimigo é matematicamente maior do que no seu time. Pois novamente, o time inimigo tem 5 vagas para jogadores aleatórios e o seu só tem 4. A longo prazo, as coisas sempre se balanceiam. Para cada troll que aparecer na sua equipe, um troll vai aparecer na equipe inimiga cedo ou tarde e vai te devolver os PDL. Por isso, esse fator caótico da solo kill não influencia em nada a sua escalada. Esse foi o primeiro tópico importante que precisamos discutir nesse vídeo, pois como você já deve saber, o início da season tende a ser muito mais bagunçado do que o normal. Você irá se deparar com jogadores que não compreendem o meta, jogadores que estão completamente desleixados e despreocupados por ser o início da season, e todo outro tipo de gente que ainda não está levando o game a sério. Se você joga ranqueadas procurando um cenário mais sério para se desenvolver como um jogador, e não está preocupado em ruxar um bom elo logo de cara, então você provavelmente é o cara que quer esperar um pouco mais antes de cair de cabeça nas ranqueadas. Tomar um tempo para se acostumar mais com o meta e entrar nas ranqueadas com bastante segurança também é uma maneira válida de abordar essa situação. Assim como o contrário também é verdade. Você pode fazer a sua MD10 logo de cara se achar que você já está preparado. Pois lembre a equipe inimiga possui 5 slots para possíveis jogadores despreparados, enquanto a sua só tem 4 slots. Para jogadores de elo mais alto, o início da season é sempre um momento incrível para se destacar. Eu mesmo lembro da season 8, onde cheguei ao Raelo pela primeira vez. Na temporada 7, eu havia acabado no elo Diamante 2. E assim que começou a season seguinte, eu fui com tudo para tentar conseguir uma boa classificação. Tendo sido um dos primeiros jogadores do servidor a chegar no elo mestre, eu fui promovido para o desafiante 24 horas depois, mesmo tendo quase zero PDL. Foi nessa temporada que eu tive meu primeiro contato com o elo alto, e em quase todas as minhas partidas, eu caía com um mais streamers, pro players ou jogadores respeitados da solo kill. Se você é um jogador que está no elo entre o Platina 1 e o Diamante 1, esse pode ser um fator interessante para você fazer a sua decisão. O início da season é o momento que vários de seus streamers e pro players favoritos vão estar temporariamente em um elo parecido com o seu. E essa é a sua chance de jogar partidas memoráveis ao lado deles. Dito isso, a resposta genérica para a pergunta do título do vídeo seria a seguinte. Jogue se você liga apenas pro seu elo. Não jogue se você liga pro seu desenvolvimento a longo prazo como um player mais sério. Essa foi a nossa pequena conversa sobre se vale ou não apenas jogar ranqueadas no início da temporada. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo.